бойцов по одной полосе. Да ты что? Ганнибала. Еще один туда же добавляет, пытался добавлять. Я думаю, осталось совсем. О, зажимает Диму к мешкам. Ну, Дима откидывается. Отбивается Дима. Смотри, здоровье мясо. О, ребята. Вот это мага. Здравствуйте, я Тимур Тураджов, мне 22 года. Я представляю город Днепр, бойцовский клуб «Ярость». Тактика боя у меня – передвижение, смещение, атака. Подготовка вообще ничем не отличалась от подготовки к кулачным боям, так как профиль больше ударный, ставил больше ударные комбинации, технику. По поводу ударов и фишек не могу сказать, будет все видно во время боя. Поддерживают меня мои близкие друзья, родные, э, соклубники, ну и также город Днепр. Всем спасибо, всего хорошего. Здравствуйте, меня зовут Роман Гребенюк, я переехал с города Харьков, мне 23 года. Я являюсь базовым кикбоксером, являюсь кандидатом мастера спорта по кикбоксингу. Приехал на Махач, чтобы показать себя, показать себе, доказать себе, чего я стою, доказать другим. Обычная подготовка отличалась от подготовки к кулачным боям тем, что я старался, я больше старался работать на физуху, больше бегал, больше работал в парах, на мешках, на лапах, в, перчат... в перчатках, без перчаток. Ну, я понимаю, что совсем другой вид спорта. Это что-то новое для меня. Я хочу попробовать, мне интересно. Меня приехали поддерживать мои друзья, близкие. Семья поддерживает дома, девушка, ребенок, родители. Сейчас приехали мои друзья, братья. Встречайте наших тяжеловесов, которые участвуют в категории 90+. И поприветствуем первого бойца, Дураджав Деймур, по прозвищу Турик. к нам из Днепра. Его рост 191, вес 97, и ему 22 года. Мастер спорта Украины по фрифайту, профессиональный рекорд по ММА 4-0. Уверен в своих навыках и что сможет показать яркий бой. Давайте поддержим этого бойца. И хочу отдельно сказать спасибо Теймуру, что согласился войти в супертяж. Так он планировал драться в средний весовой гран-при 70-90. Спасибо тебе, Теймур. сегодняшний оппонент Гребенюк Роман. Oh 
Приехал к нам из города Харьков. Его рост 189, вес 93, ему 23 года. Роман КМС по кикбоксингу. Шестикратный чемпион Украины по кикбоксингу. Призер международных игр боевых искусств в Минске в 2017 году. Подтолкнул прийти сюда его друг и наш уже известный боец Рупайло Ростислав по прозвищу Танос, он машет ручкой. Ждем от тебя красивого яркого поединка. Давайте поддержим Рому. Мастерство у вас разноплановое, поэтому никакой борцовской техники mm -hmm. с правилами знакомыми, да, никаких ног, никаких локтей, коленей и прочего удара головой и плечами. Височная, затылочная часть не бьем, позвоночный столб не бьем, лежачего не добиваем. Честный и красивый кулачный бой. Самое главное правило, слушаем мои команды, выполняем после команды стоп, не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Готовы? Первый раунд, время, бой! И поехали! Очень интересное противостояние. Турик в черных тэпах и Роман в желтых тэпах. Турик сразу начинает жеба. Заряжает, заряжает. Слушай, как работает. Роман оттягивается. Да. Оттягивается. Посмотри, подбородок закидывает. Но это если нехорошо, друзья. Встретил, нехорошо. Встретил Турик джебом. Поддавливает, поддавливает, меняет стойки. Меняет стойки красиво. Ты видел так прям не то, что как там... Кот, как кот. Да, Раз, да. Чик. Лег, как на ногах, как говорится. И Турик продемонстрирует свой футбол. Турик взорвется. Рано или поздно он взорвется. Видно, на тяжечке. На да, на тяжечке, да. И он вот э, готовит заднюю руку свою уже. Значит, там пристреливается, пристреливается джебом. Роман думаю... чуть поддавливает джебом, джебом поддавливает, чуть-чуть джебом поддавливает, но пока без результатов, друзья. Пока без результатов. Смотрим. Эх. Оу, как Турик заряжается. Заряжается, да, На два-три удара заряжается. Причем работает вторым номером. Сейчас очень хорошо сработал э, Роман, сорвал темп, так прям ворвался. Неожиданно. Да, да, неожиданно, но пока без результата. Пока без результата. Работаем, да, есть предупреждение у Турика уже. Борьбу хочет. Хочет борьбы. Но сегодня, друзья, кулачные бои. Махач. Да, но самое главное еще правильно использовать линч. Как это делал Пижон в прошлом сезоне. Пижон вообще уникальный парень. Так, ну Турик хорошо себя чувствует. Да, Все, пока лает, лает. Но... Роман тоже чувствует дистанцию. Роман хорошо так, он четко видит удар, отклонился корпусом. Но все равно, считаю, подбородок он открывает. Но здесь акцентировано. очень опасно. Здесь да. можно получить лукой нокаут, который мы видели. Уже в предыдущем поединке, да, но вот на какие боковые заряжают турики на выходе из уклона, это может сыграть в поединке. Конечно, конечно. Ушел вниз, вырвался с боковым и спокойно ночи, добрый вечер. Насколько, добрый вечер. насколько широко стоит Рома? И это значит на то, что он ну, готов ну. передвигаться, качать корпусом. И... Э -э 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 нельзя, нельзя. Затылок бить нельзя. Турик, турик. На автомате, я думаю. Да, да. Пять секунд готовность, бойцы. Подошли на секунду, подошли, подошли. Спиной не поворачиваемся, не пытайся фалить. Это был не клич, это был борцовский захват. Судьи готовы? Второй раунд, время, бой! Так, второй раунд, друзья, посмотрим результат. Видно, как заряжается Турик. Заряжает. Ну, Рома, да. Рома, смотри, ну хорошо оттягивается, он чувствует дистанцию. В этом Отлично оттягивает, плюс. но Турик как пружина, блин, да. на взводе. Ну, вот сейчас было открытый, очень опасно. Ну прям открытый несется, блин, пацаны. Ну, в очередной раз уже, в очередной раз Турик уже мажет и оттягивается очень прекрасно. Рома. О, -о, -о, -о здесь уже Рома наказал. Рома наказался, с хорошей атаки и... Минус балл. 
Минус бал. Мы все мы слышали. Продолжаем работать. Бой. Ну, борьбы, но он же не бросал, просто вошел в ближний бой. И все. Под руку. Под руку. На автомате, понимаешь? Ну, знаешь, когда. Ох! Ну, конечно, друзья, нельзя. Так. Ударка Фрэнсис Сангану сейчас работаем, вошла работаем. в чат. Да, довольно, размашисто сработал, но если таким он ударом Оп. попадет... О -о -о. Минус капа, да. Черная ваша, повысни, пожалуйста. Вылетела капа у Турика. Размашисто, видно, что ММА — это тема одна, знаешь, да, да, пошел да, ближний да, бой, да, прихватил, да, куда-то оверхенд. А здесь нужно чуть по-другому себя вести. Это все-таки кулачные бои, и здесь видно наработка, подготовка к поединку абсолютно разная. Второй раунд идет, ребят. Еще пока поменял, поменял пока свежие лица у ребят. Ну, немножко не, небольшие вновь. травмы. Небольшие. Левша. Да, в левше сейчас работает. Но в клинче. Набрасывает ребята из клинча удары. Такие прям на короткие. Но Александр вовремя. Вовремя. Сто баварит. Да. Вот по Роме очень интересно. Он так вот агрессивно работает. Но он уже читает все вот эти оверхенды, боковые, турика. Турика, по сути, он только бьет два удара. Два боковых. Да, два да. размаша с боковых. Да, да, да. Согласен. Но раз в год, как говорится, и палка стреляет. Хорошо работает на ногах Рома. Лишь он, он прям двоечку сразу взялся, потому что он знает, что сейчас вылетит ответка, да. И да от надо... оди одиночная ответка причем, одиночная. Здесь не хватает. Сейчас очень хорошо, так прям... Ну, уходит, уходит Накид, он накидал, хорошо. как на груши, джебом. Секунд готовность, бойцы. Секунда, подошли. Секунда внимания. Пожалуйста. Вы клинчуете, бьете другу по затылку. Ну, давайте честнее. Судьи готовы? Готовы? Заключительный третий раунд. Время, бой! Так, дорогие друзья, заключительный третий раунд. Турик против Ромы. Рома в желтых тэпах, Турик в черных. О, вот, да, вот это опасно. Вот да, это было да, опасно. Да, да, о я Но он одиночный бьет. Ну, почему второй удар? Не заряди второй удар, ты ж меняешь точку. Бам-бам. Заряди, заряди второй удар, третий удар. Ну, мы видели, Турик работал, когда он выбрасывал два удара, да, два свои оверхенда. Он сильно на второй удар проваливался, прямо да. очень сильно проваливался. И... О, Сейчас да. очень хорошо попал, но тут же среагировал Рома. Рома молодец, держит дистанцию, чувствует дистанцию, заряжает один-два удара. И... Но, но дальний, дальний, дальний он не надавил удар. Второй удар он не надавил, а вот передняя рука у него работает очень-очень хорошо. И но... более он меняет стойки, постоянно... Еще, 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 еще. Но, 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 смена стойки, естественно, нужно привыкнуть к сопернику. В левше да, работал, да, в правше. Да, Что да. здесь делать? Здесь уже по-другому тактика происходит. Ну, в данных так... эпизодах Турик уже боится этих клинчей. <смех> Может, так Александр напугал. О, -о, 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 -о. а что я тебе говорил? А что я тебе говорил? Немножечко вот как... не хватило. Да. Вот как только он начинает э, идти дальше, да, там, до цели. Немного не хватило, зацепил, но... Но ему надо, знаешь, вот как сделать, да, там, чуть дернуть, чуть обманку выбросить. И уже ну, тогда зарядить. Так... Тактика бокса, нужна тактика будет больше раздергивать. Рядом, рядом, рядом. Роман чувствует дистанцию. Я понял, но какие бомбы там Ромы. Не тро, да, никто не трогает, все нормально. Уже команда Турика переживает за эти клинчи. Ну он молодец, посмотри, как он чувствует дистанцию. ой 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 Каким сейчас жестким ударом попал Рома прямо в голову, прям четко, немного... Почувствовал, уверен, почувствовал этот Турик. И как, как встречает хорошо. Турик. Отличный джеб в конце да, от Рома. Да, 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 да. Просто красиво. Неплохой поединок, да, очень хороший поединок.
Друзья, совместно с судьями и с нашими уважаемыми членами жюри было принято решение, что бой равный на данный момент. Если углы согласны, а у нас гран-при, у нас не может быть ну, равного боя, предлагаем сделать экстра раунд. Но подождите, 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 не кричите. Поговорили с Артемом, поговорили со Славой, поговорили там с Филом. Опять же, бойцы сейчас очень техничный, но аккуратный бой показывали. И если вы сейчас будете такой же делать экстра раунд, мы можем их хоть 10 сделать. Поэтому этот раунд решающий. Углы, настройте своих бойцов, мы вам даем еще минуту одну дополнительно. Артем, засекай, пожалуйста. Вот, готовьтесь и продолжаем этот махач. Дорогие друзья, это гран-при, здесь по-другому нельзя. Так оно и не должно быть. Должен, да должен быть красивый, один. яркий бой. Бойцы, 5 секунд готовность. Решающий экстра раунд, честный, напоминаю. Судьи готовы? Готовы? Экстра раунд, время, бой! Так, друзья, это гран-при, должен быть победитель обязательно. И ребятам сдали, дали экстра раунд. Посмотрим, как... И вот Турик полетел а, вперед, а, провалился, а, и вот как... Стоп, стоп! Молодец. Турик прихватил работать свою тему. Да. О, О, начинает включаться. Сейчас. Вот, начинает включаться. Экстра раунд все-таки покажет их не бойцовские... Нет, ничего не показали. Ну, смотри, как Хоть и размашто работает, хоть и с опущенной головой, но он хочет прям вот, прям, прям за ногу захвати и ложи соперника. Но это, друзья, кулачные бои. Как мне кажется, на данный момент Турик прям сильно хочет нокаутировать. Прям очень сильно Есть, есть попадение, есть попадение. И уже начинает по корпусу работать Турик. Удары по затылку от Ромы, это было неумышленно. Равносильно как эмоции, раунда, друзья, там, ребят, не понимаю. поворачиваемся. Время. Ребят, так же, как в первом раунде. Ну, то есть они ныряют, все, все ровно. Целенаправленно ничего не было. Эдик, приложи ему лед, там есть чуть-чуть времени. Готов, все. Поехали. Время, бой! И бой продолжается, дорогие друзья. Еще, и правый снизу готов. Роман не атакует, а в ожидании. В ожидании ошибок. Ух, По есть левое попадание. Да, 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 есть, есть левое попадание. Еще, еще раз, один еще туда раз. полетел левое боковое. Посмотри, как он на ногах классно вообще делает эту разножку. Ромчик подавливает, Ромчик подавливает. Ну, опять не, хватает, не хватает мощного удара. Попадание есть, но... Как они встретились жестко, я прям сюда услышал да, этот да, да. обоюточный, да, такая бой. хорошая. Свечки в Давайте, Давайте пойдем. Да. Как Рома полетел вперед. И сейчас хорошая а батарея. За конкурс. Ромчик. Минус балл. Так, Еще. Да, Что-то Александр бой. не сбил. Это был Друзья, на оглашение. Раздельным решением судей в данном поединке победу одержал Тураджев Тимур по прозвищу Турик. Давайте мы у Славы всегда спрашивали комментарии по решению. Давайте теперь спросим у Артема.
Да, на самом деле бой был очень равный, и дополнительный раунд, как вот шел, я склонялся к Роману. Но почему отдали победу а, Турику? Потому что он его сделал нокдаун. То есть там, да, судья разнял, закончился раунд, но нокдаун есть нокдаун. А нокдаун — это значит раунд 10-8. И вот из-за этого как бы выиграл Турик. Коротко и ясно. А Мини лучший тренер на галактике, там кричали. На, говори. Ну, нокдаун считается 10-8, правильно, я согласен с Артемом. Минус балл, это считается 10-9, правильно, или 9-9 в крайнем случае. А было минус 2 замечания, то есть это минус 2 балла. У, у, тебя, у тебя он еще 2 есть, Тижа, что ты? Это только первый боец из нашей команды, который выступает сегодня, но, э, ну, типа, объективно нужно, чтобы, э, как бы сказать, <coughs> так... Есть момент организации, да, который... Да, да, я скажу. Я вот э, не спрашивал, не говорил Артему о том, о решении Славы специально. Слава мне сказал то же самое, но я пошел к Артему, его мнение уточнил. То есть как-то так вот. Слушай, насчет балла, да, ты прав, когда забрали в первые три раунда, но, то есть, получается, второй раунд ему отдали, но первый и третий ничья, поэтому, в общем, у нас была ничья, и поэтому сделали дополнительный раунд. В дополнительном раунде все, что было в предыдущих трех раундах, мы игнорируем, мы забываем и смотрим чисто на один четвертый раунд. И в четвертом раунде, да, Рома вел, Рома выигрывал его, то есть, если бы так все и закончилось, отдали бы победу ему, но из-за того, что был нокдаун на последних секундах, то э, вырвал победу его оппонент. С дебютом. Поздравляю. Я думаю, все равно этот воин, этот боец останется в нашей организации. Мини там пока порешает. Скажи свои ощущения после боя. Ощущения ну, просто классные. Непередаваемые. Первый раз. Первый раз. Да, в конце не доработал, пропустил, но я мог дальше работать, честно. Я три секунды, все, я пришел в себя моментально вообще. Я готов был работать, я уже все уже. <свы> был на взводе уже, все равно. Ну, так получилось, судя виднее. Рома, еще покажешься. Обязательно. Ты умница. Спасибо тебе большое. Спасибо. Так, Тимур, с победой. Молодец, большое тебе спасибо. Как тебе на Махаче? Спасибо большое организаторам, что дали возможность выступить, попробовать, что оно такое. Так как, э, не, ну блин, до момента какого-то, вот, все мечтали, по сути, много кто, футбольные фанаты, там, ребята, которые любят, по сути, подмахать кулаками на улице, а вот такой организации. Потом, всем спасибо моим близким, э, ребятам, кто приехал поддержать. Спасибо бойцовскому клубу «Ярость» и бойцовскому клубу «Опора». В, за помощь в подготовке. Что еще? Да, в принципе, все. Спасибо вам всем большое. Спасибо. Оба бойца молодцы. Послушаем еще раз мнение жюри. Начнем с Фила. Оба бойца очень опытные. Это сразу видно. И вот этот опыт привел их к тому, что все три раунда максимально аккуратничали. То есть были какие-то атаки, но их было парочку, и они были вот такие встречные. Но все-таки порешал все экстра раунд, и насчет этого минус балла, если Артем говорил, было 10-8, да, и минус балл это 9-8, а тот минус балл, который был во втором раунде, по-моему, он просто аннулировался, ну так, чисто к слову, чтобы все понимали. Теймур, тебя с победой, а, Ром, молодец, ждем тебя еще. Спасибо вам за бой, ребят. Ребята подтянут недочеты и покажут себя еще, я уверен, спасибо вам. Всем привет, меня зовут Андрей, я приехал из города Кировоград. Тактики на бой нет, чисто выйти, хорошенько зарубиться. Подготовка проходила так, ну, в принципе, так же, как и всегда. Любыми удары и фишки, думаю, увидите в бою. Меня поддерживает моя семья, мои родные и друзья. Сопернику хочу пожелать, чтобы с травм. Давай покажем хорошую рубку. С нас хорошая рубка, с вас лайк, подписка, всем спорт. Здравствуйте, меня зовут Ярослав, мне 22 года, я из Черкасской области, города Ватутина. Тренировался я в боксерском клубе «Кузня», тренировался два раза в день. Настрой на бой боевой, всем добра.
Встречаем нашу следующую пару и поприветствуем первого бойца. Карась Андрей. попросил добавить ему прозвище Добряк. Андрюха, извини. Приехал к нам из города Крапивницкий. Его рост 172, вес 83 и ему 23 года. Не является профессиональным бойцом. Крайние три года занимается боксом для себя. Пожелаем ему удачи. И встречайте его оппонента, Пистун Ярослав. города Ватутина. Его рост 174, вес 78 и ему 22 года. Также непрофессиональный, но очень духовитый боец. Сегодня приехал на махать с братом, который также будет у нас драться. Ранее дрался на улице, но после того, как узнал о нашем промоушне, решил поберечь себя и показать себя в нашей организации. Представляет боксерский клуб «Кузня». Верим в то, что ты сегодня покажешь яркий зрелищный поединок. Давайте поддержим Ярослава. Бойцы на середину. С правилами ознакомлены, да? Напоминаю, затылочная часть, височная часть, позвоночный столб не бьем. Запрещены удары головой, также вот вы, боксеры, запрещены подкидывания плечами. Чистый, красивый кулачный бой, честно, никакой борцовской техники. Слушаем мои команды, после команды стоп, не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Готовы? Первый раунд, время, бой! Так, очень интересный поединок у нас двух дебютантов. В черных тейпах у нас Андрей, в желтых тейпах у нас Ярослав. И видно, да, вот невооруженным гля... э, глазом разница в габаритах помощнее выглядит. Да, да, да. Черных да. Ну и смотри, смотри на технические навыки. Посмотри, как, как опущенные руки у Андрея. А теперь собрал смотри, ручки. Смотри, когда он, вот. как он хорошо двигается. Он... Ну, сейчас посмотрим, посмотрим. Начало поединка, потом посмотрим. Пока Ярик... Э... Вторым номером работает, да, вот так больше отходит от... Да. И пытался пошел, сейчас встретить, пошел. Ну, Макач, о, догнал. Догнал, и хорош, ты взял, даже ногами защищается. Предупреждение. Не напрыгиваем на него. Я уже, я тоже. Бой! Бой! И так бой продолжается, и вновь полетел у нас вперед. О! Неплохо так зацепил, мне кажется, даже сам этот. Ярослав не ожидал. Да, Мишель пошел вперед и... Слушай, чувствуется разница в габаритах, вот надавливает, 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 подавливает, идет вперед, подавливает. Андрея преимущество, конечно. Ну, как он вперед идет, просто, без ударов, влетает. Слышишь, ну разница 10, 5 килограмм. 5 килограмм, но выглядит так так ощущение, что, да, да. что килограмм 10 разница. Да, да, согласен. Так Андрей идет вперед. Ярослав пока еще на отходе, не активничает, так переживает, видно, что не пристреливает. Так, да, 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 работает на отходе. Но он не пока сейчас встретит. Но работа на мешке нельзя, лучше здесь, я считаю, нужно прятаться. Да, да. Но сейчас вот, да, вот, пропускаем ну, да, это очень еще много. подбородок, два Ходит. удара и четко в челюсть. Три, четыре, пять, смотрим на меня, шесть, семь, не вижу, что готов, восемь, подними руки. Девять. Работаем. Стоп. Гоу. Отличный первый раунд, дорогие друзья. Дебютанты довольно-таки неплохие. Ну, да. Посмотрим.
предупреждение, не напрыгивай на него. Пять секунд готовность. Судьи готовы? Готовы? Второй раунд, время, бой! Ну, открыто, видишь, смотри, грудь поднята, подбородок поднят и идет, и снова ложится, и снова да. ложится. Чувствуется масса ударов от Андрея, и есть, да, моменты, в которых Андрей бьет. О, вот это сейчас будет очень красиво. Лежачим не добиваем, работаем. Так, это было интересно. Да, это... Я обращал внимание на Андрея, но Андрей как-то упал и даже не видел, как упал. О, и смотри, какая заруба, армянская заруба, сейчас пытается... Ты же видишь, спотыкается. Работаем, бой, уважаемый соперник. Мне интересный, интересный поединок. На нем, лево на нем. На В ожидании, все ожидают. Сейчас, да, Ярик сейчас, Ярик сейчас ожидает, но там... Андрей поддавливается, Андрей поддавливает. Ярослав включил пока на отходе, но пошел вперед, пошел вперед и пока просто обнимашки. Это были обнимашки. Да, удары, которые наносил сейчас он, они ну, скользь прошли по касательно вообще по локтям там, но... Как красиво вышел от ушло Отлично, Ярик смотри, просто невероятно. Подловил, подловил. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Работаем, бой! Если Андрей пода... вот если Андрей только подает его к мешкам и зафиксирует, ну, условно говоря, в мешках, да, то все. Но Андрей дает ему восстановиться. И это ошибка, ребята. И это ошибка. Надо было все-таки забивать. Ярослав начинает восстанавливаться и ложится снова на мешки. Плохо. Это плохо. Это да, значит, есть у нас борьбы, борьбы, есть борьба, борьба, да, и конец второго раунда. Конец второго, второго раунда, и я смотрю, что обоим бойцам уже тяжело. тяжело. Секунд готовность, бойцы. Судьи готовы? Судьи готовы? Заключительный третий так, ну, раунд. Интересно, Время, третий раунд. Ребята, повыдохли, сейчас посмотрим их технические навыки. Потому что здесь ну, сейчас крайний момент на, на характере сейчас будут додавливать. Ну и у кого, соответственно, техника получше. Но я думаю, здесь еще сыграет момент. Боже мой! Это жестко, это жестко было, ребят. Это как было очень его жестко. словил. Это было очень жестко. Я думаю, сейчас здесь нужны медики однозначно. однозначно медики потому что любому в ринг. И сейчас даже секундант и медик выскочил, да, сейчас подключается. Открытый жесть. подбородок, открытый Просто подбородок. Просто
данном поединке нокаутом в третьем раунде на 30-й секунде победу одержал Карась Андрей. Пока Ярослава приводят чувства. Поздравляю тебя с дебютом. Самый заряженный взгляд, наверное, который я видел на Махаши. Как тебе у нас? Всем привет. Вас четко. Спасибо, что дали возможность проявиться, попробовать. Хотел бы поблагодарить своих кинтов, что за мной приехали, поддерживать меня, мои семьи, родичам, что за мной дома дивляться, тоже меня поддерживают. А так все четко. Атмосфера супер. Все. Если достаточно шанс попробовать себя, обязательно. Все. Ты проходишь гран-при и еще попробуешь себя. Тоже да, да, тоже заметил. Давайте послушаем мнение нашего жюри. Артем. Поздравляю, Андрей, тебя с победой. Я хороший очень бой. На самом деле, смотря этот бой, к этому все и шло. Мы прям вот ожидали, что вот-вот любую секунду именно это и случится. Потому что Ярославль бороду вверх поднимал. То есть подлетал, там куча ударов, все мимо летело. Ну а ты работал более прицельно. Видно было, что у тебя опыта больше, техника лучше. Показал хороший бой и красивый нокаут. Поздравляю. Я думаю, заслуживает Андрюха бонуса за лучший нокаут сегодняшнего вечера на данный момент. Поэтому бонус ты заслужил. Спасибо еще раз тебе, Ярославу, скорейшего восстановления. Басота под песота, всем здорово. Меня зовут Каляда Владимир Владимирович. Я из Ровенской области, из города Кузнецовск которые переименовали «Вараж», но для моего поколения и старше он всегда будет Кузнецовском. Представляю старую школу бокса «Золотая перчатка». Клуб, который также переименовали сейчас «Клуб Ринг». Тактика на бой. Пришел, увидел, подстроился, дал-дал, победил, ушел. Ничем не отличалось обычные тренировки, три тренировки в неделю. Нет никаких фишек, э, только двойки, прямые удары. Считаю, что мое преимущество в прямых ударах. Поддерживают друзья, близкие, семья, ну, все, все мои родные. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Тактика на бой — сражаться. Отличие от боксерских тренировок на данный момент никаких. Бью прямые, снизу боковые, поддерживают близкие, родные. Миру мир. Так, продолжаем, друзья. Следующая пара нашего вечера. И поприветствуем первого бойца. Каляда Владимир. города Кузнецовск. Его рост 178, вес 84, и ему 26 лет. Имеет первый взрослый разряд по кикбоксингу. Сегодня дебютирует в нашей организации. Давайте его поддержим. Повторяю, этот поединок в рамках гран-при. Отборочные за Камрюху. 1.32. Кстати, касательно турнирной сетки, которую вы сейчас видите на ютубе, это рандом, повторюсь, здесь просто потом выходит боец, который победил. Они не становятся по парам. Там многие задавали бойцы, чтобы вы были в курсе касательно этого вопроса. И поприветствуем его оппонента. Шапен Евгений по прозвищу Композитор. Он приходил к нам еще на самый первый кастинг. 
наконец-то доехал к нам. Приехал к нам из города Остер. Его рост 180, вес 75 и ему 38 лет. Является КМСом по боксу, выступал на международных турнирах по боксу. Уже более 10 лет не занимается профессионально. Давайте поддержим его, он сегодня дебютирует в нашей организации и пожелаем ему удачи. Разница 9 килограмм, но это гран-при. Бойцы на середину. С правилами ознакомлены. Коротко напомню, височная часть, затылочная, позвоночный столб не бьем. При нырках низко не ныряем. Никакой борцовской техники. Лежачего не добиваем. Слушаем мои команды, после команды стоп не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Хороший. Готовы? Хороший. Первый раунд, время, бой! Очень интересное противостояние, дорогие друзья. В черных тайпах у нас Коляда Вова, и в желтых тайпах у нас Шопен по прозвищу Композитор. Очень красиво. Есть разница и в возрасте, да. 38 лет у Шопен, ну смотри, как он красиво Хорошо работает. Отлично, он э, в прошлом боксер. 10 лет говорит, что не занимался профессионально, хотя я ему не верю. Он в очень хорошей форме. А теперь... Просто представь, что Шопену 38 лет. По нему реально не скажешь. И посмотри, как он хорошо двигается, Очень грамотно, хорошо. боковые Очень удары, хорошо. четко. Смотри, как он руку подставляет. Идеальный тайминг словил только что на контратаке. Ой, хорошо левый закидывает, хорошо левый закидывает Шопен. Отлично, еще один левый боковой. Просто на он сейчас и по корпусу меняет это же. Отлично, он сам пропускает, навигается на удар атаку. И первый клинч. Работаем. И мы сразу же видим рассечение у да, Шопена. Да, рассечение у Шопена. Где-то там попал. Все же переднее боковое у Шопена заходит очень хорошо. И как он передвигается, да, то есть по технике он... О -о -о. И снова попадает ему с правой. Точно в цель бьет, просто точно в цель. Смотри, как красиво работает корпусом. Очень хорошо двигается, очень чувствует дистанцию. Слушай, дай бог каждому так в 38, 38 лет, лет и э, так выступать. На самом деле высокий профессионализм чувствуется, но мне кажется, я не верю, что он не тренировался профессионально Я тоже лет. не верю. Возможно, он там как любитель, как то все, но вот видно, что есть, есть у него это. Пока коледе сложно пристреляться. Он вообще не застаивается. Да, да, да. да. Коледе, э, коледе очень сложно подобраться. Смотри, как он хорошо скрывает свои удары. Он выбросил два удара, но третьим именно акцентировался и вложился именно третьим ударом. Постоянно в движении. Смотри, что он делает руками. Как, кор как корпус он качает. Смотри, как он, как он его раздергивает. Шопен очень сильно раздергивает. Просто по корпусу. Два удара по печени. Какой, какая находка какая для Макаши, находка. какая находка для этого гран-при. 38 очень лет. Сильный, очень сильный боец. Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Второй раунд, время, бой! И у нас второй раунд, дорогие друзья. Отличный первый раунд выдал у нас Шопен. Немного сам напропускал, но красивую технику уже показал. Сейчас Кайда первый атакует. Сдвоенный джеб. Ну как же он чувствует дистанцию и как он постоянно делает эти сбивки да, правой рукой. Да. Очень круто. И он не сразу на ко... провалил и не сразу ударил. Он выжидает доли выжидает, секунды, да. чтобы четко попасть. Он не бросается, чтобы встретить удар. И видим, что сейчас, вот в данном эпизоде, перед этим, до клинча, 
Вова просто не успел за руками. Он, сам, он пытается подстроить под тот темп, который навязывает ему ШПН, но не успевает руками. У него другой стиль ведения боя, ему не надо, если он хочет выиграть и перебить Шопена, ему не надо вестись на его игру, не надо вестись на его темп, ему надо рвать темп Шопена да. наоборот. Как-то дергано, как работал Рома, да, вот дебютант, который против Смертника вышел. О -о -о. Правый прямой залетел. Сейчас достает, достает. Рома. Но еще раз, как снова корпус, снова корпус залетает, где-то там незаметно залетает этот корпус. Но как он накомбинирует? Корпус, голова. Голова, 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 корпус. Чисто боксерская работа. Просто все делает по ступенькам, да. все по ступенькам. И это, это очень хорошо. Но и пропускает сейчас удары, вот... Э, в, 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 как выстрелил работа в Инче. Как выстрелил сейчас Вова, он столько пропустил ударов, и довольно таких тяжелых принял на себя. И я так понимаю, там уже у Шопена все больше и больше рассечения. Максимально разные бойцы, но очень равный бой. Да. Два разных стиля. Видно, что Шопен немного подустал, плюс его рассечение немного мешает его зрению. Да, левый глаз немного затекает. Я думаю, ему в перерыв между раундами там все подрихтует, но... Последние 10 секунд второго раунда у нас. Вове надо именно рвать темп. Хорошо. И встречать на такие неожиданные атаки, вот такие подготовленные атаки. На сразу джеб, джеб, джеб. То, как он и делал в начале второго раунда. Джеб, джеб. Люди готовы? Готовы? Третий раунд. Время. Бой. Заключительный третий раунд и просто великолепный поединок, дорогие друзья, мы наблюдаем. Снова Жеба начинает. Вова. Вот так вот Джебом ему и надо дорабатывать, если он хочет сбить темп э, Шопена. Очень красивая фамилия, на самом деле. Как он четко сбивает его Джеб? Очень Джеб. четко, я же говорю, вот Такое ощущение, как будто Вова бьет, бьет в маленькую лапу. Да, Знаете, да, да, да. лапы точно в цель. О, закинул отличный оверхенд сейчас Вова еще. Нужно было дорабатывать, дорабатывать, нужно было дорабатывать, доводить атаку до конца. Отлично сбивает. Мне такое ощущение, как будто вот в моменте они его, э, Шопен лапы держат. Шопен лапы держат Вове, и Вова бьет чисто по рукам. Посмотри на его движение, посмотри на эту раскидку руками. Дергай, дергай, дергай. Ты посмотри, обрати внимание на его кулаки. Они не сжаты, они расставлены. Когда он бьет удар, он сжимает кулак только на конце удара. И это очень хорошо, кстати, он правильно это делает. Расслабленные руки, не зажаты, не зажаты, не скованы, дергай, дергай. И смотри, как пешка залетает. Передний. Еще раз. Он его бросает, как хлыст. Он удары бросает, как хлыст, реально. То, о чем мы и говорили, сейчас просто Вова не успевает за ударами и за темпом, которые навязывает ему Шопен. И все больше и больше. О, все, пошел вот так, и сейчас Шопен же разбивал. Да, и сейчас отчет нокдауна. Поберегите три. Время еще есть четыре. Пять. Шесть. Семь. Реагирует. Восемь. Работаем, бой! Я хотел бы уточнить, что разница между Шопеном и Вовой... Десять килограмм. И у Шопена возраст 38 лет. Снова делает, прижимает Вову да, к мешкам. И просто вращен был сейчас Шопен. И вы слышите эти аплодисменты, ребят? Это номинант на бой вечера. Реально, вот мураш. Ребята вот. зарядили максимально всю публику. Красивый бой.
Прежде чем огласить решение, опять же повторюсь, пожалуйста, нам нужна ваша поддержка, подписка на канал, колокольчик, лайк, комментарий, друзья, чтобы Махач процветал, пожалуйста, нам это очень нужно. А теперь оглашаем. В данном ярком, зрелищном поединке единогласным решением судей победу одержал Шопен Евгений по прозвищу «Композитор». Я думаю, это самый яркий дебют сегодня, который мы видели. Бойцы заслуживают бонус. Вова, тебе спасибо в первую очередь за характер. Ты настоящий мужчина. Скажи, пожалуйста, свои ощущения. Можно я после палаты еще после? Ну, хорошо, хорошо. Хорошо. Женя, переходим к тебе. Ждали мы тебя с самого первого сезона Махача. С победой тебя. Ты красава. Скажи, пожалуйста, свои ощущения. Доволен. Всем спасибо. Буду круто. Очень скромный и техничный боец. Спасибо тебе еще раз. Вова, недолго ты ждал. Всем привет. За соперника. Хочу сказать, что в его возрасте это, блядь, пример пиздец. Какой. В таком возрасте иметь такую форму. Красавчик. Что хочу сказать за себя. Я являюсь ярым фанатом Махач. Я знаю, что я не профессиональный боец. Я с улицы, простой парень с маленького городка. И я понимаю, что здесь, даже если бы я одержал победу, я бы не шел дальше, потому что моя семья реагирует очень болезненно на это все. И понимаю, что я не, на, не накрутил себе, что я какой-то боец, супер, там, звезда. Я хотел выйти показать, что с любого маленького городка, с простого района есть пацаны, которые, кто занимается, кто не занимается, но все могут дать отпор. Потому что... Нас закаляла улица. Почему я именно здесь? Я здесь не из-за Тойоты Кэмри, что я такой боец. Мне интересен махач в медийном пространстве. И так как у меня нет бабок родить постоянно на какую-то рекламу, я занимаюсь музыкой, хочу дальше профессионально этим заниматься. Я считаю, что здесь именно моя аудитория, которые будут понимать текста в моих треках. И я хотел доказать, что я там не просто сочиняю какие-то там рифмы, а что я за каждое слово могу ответить, за, которое я, за что я читаю в своих треках. И напоследок я хотел бы зачитать пару строчек. На наших кулаках нет у живого места, По нашим лицам видно мы из какого теста. Года идут, мы опыта набираемся, Жизнь опасная штука, мы с ней играемся. Подачки не нужны, всего добьемся сами. За своих и свое я буду крыть зубами. Где-то в кармане завалялась старая капа. Воспитала улица, а так хотел, чтоб папа. В наше время не зависели от соцсетей. Не было иллюзий, было поинтереснее. Видел цвет крови и пробовал на вкус. Не создаст проблем тебе поправить прикус. Синяки и травмы, переломы, шрамы. На душе больно видеть слезы мамы. Поднимаюсь вверх, меня пообсуждайте. Караван, сука, идет, собаки лайте. Красавчик, красавчик. Э, не зря он подрался с композитором. Такой бой, все к лучшему, как говорится. Послушай мнение нашего жюри, Артем. Отличный бой, ребята. Один, наверное, из более зрелищных сегодня. А, реально, респект тебе. 38 лет, но ты здесь любому молодому дашь фору. А, красава, духовитый. А, то есть, когда вот эта сечка случилась, ты навстречу просто шагнул. И такая, такая банка прилетела. И просто рассечение. Мы здесь в ужасе. Но ты даже глазом не моргнул. Шел дальше вперед. Молодец. Именно такие люди и бойцы делают махать. Спасибо им еще раз.